，跟我一起来化妆吧。呃，今天用的呢是这个，它是 BB 霜 ，The Face Shop 的，我以前有介绍过，然后就是最近比较爱用它。我把它点在脸上，最爱的海绵，把它推开。还有这些残留的呢，我都会把它点在黑眼圈的地方。它的遮瑕效果挺不错的。然后它这个好像是新拉拉网站以前寄给我的，对。然后最近就是在用它，就感觉它挺方便的吧。多余的呢就插在，就是。脖子上面，然后拍拍嘴角、鼻尖。好，这样子的话呢，粉底就 OK 了。然后它是有 SPF 3 7 PA 两个加的防晒值，然后我用的是02号。但现实当中看的话，我脸其实还好，没有很白，可能就是因为镜头打光的关系吧，会感觉脸很白。但是它现实当中完全不会。然后接下来就是用这个 Q Q for School 的这个蜜粉饼来定妆。那因为它的这一款算是遮瑕力比较比较中上的，所以我的黑眼圈基本上就是拍完两遍之后呢，就是基本上已经被遮的差不多了。然后直接就会用定妆粉。然后用它里面附带的粉扑，先从眼睛下面这样定妆，因为黑眼圈，如果说掉的话，真的会太可怕了。然后脸就是鼻子眼下是最先会拍的，然后就是鼻子，然后就是这个额头，因为额头是最容易出油的，还鼻尖。然后就这样子呢，底妆就已经完成了。接下来呢，我会直接用腮红。腮红今天用的是这个 v i s i t 它是呃二 D 二号色。然后我会用它里面的这个粉红色，比较深的粉红色，沾一点。然后的腮红，就是这边，画质腮红。直直的刷就可以了。好，然后再用像这种比较大的散粉刷呢，把它给稍微的晕开，就是晕整个脸颊就可以了，让它有那种自然的红晕感。好。接下来就是画眉毛，最近比较爱用的就是资生堂的这个六角眉笔，我有买两个色号，一个是二号色，还有一个就是三号色。然后我一般画的话，我都会用三号色来画，然后二号色的话，我只会加深，比如说眉毛的轮廓这个样子。眉刷，把眉毛刷一下，让它更自然一些。画眉毛真的不是我拿手的，然后用它里面的这个眉粉呢，填补一下。需要加强的轮廓给补一下。
好，这样子的话呢，眉毛就完成了。然后接下来呢，我会画眼影。今天的眼影呢，也是非常的简单，就是用这个马久里卡马久里卡的这一个，呃，多功能眼影盘来画。然后这个深棕色呢，上次被我不小心摔在地上，已经碎了。然后就是用它来画这个深棕色，个颜色特别深的这一个颜色。然后今天的刷子呢，就是用这种的比较松的、比较宽的这种刷子沾这个颜色，然后沾一点点，眼影后半，眼睛后半就是开始上，然后就是慢慢的把它往前面晕。因为花粉过敏啊，就不想眼睛负担太重，然后但是又不想眼睛看起来泡泡的，所以我就会用这一种颜色。好，加深这眼睛的轮廓感，就不会让眼睛看起来很泡了。对，好。然后它的这盘眼影啊，就是，呃，就是这一个颜色算是蛮显色的，其他的颜色都不显色。而且就是这一盘眼影啊，就是应该怎么说，粉特别特别的，嗯，粗，不是很。上完眼影之后呢，就是这个牙呢，就会直接刷我的睫毛。然后今天用睫毛夹把睫毛夹翘。资生堂的这个睫毛夹真的是蛮好用的，用我新买的这一个美宝莲的睫毛膏来刷我的睫毛。这款睫毛膏真的还蛮还蛮好用的，然后很持久，完全就不会脱妆，然后。呃，定型效果也非常的不错，然后直接就刷，它就是完全不会刷出蟑螂脚，会把你的睫毛刷的根根分明，然后很纤长。刷完睫毛膏的感觉就是这个样子。刷和没刷的区别，这个样子。然后下睫毛，下睫毛轻轻刷一点就可以了。然后后面我都没有刷到，然后直接这个样子，非常淡的，然后很自然的眼影就完成了。眼睛完了之后呢，就是这样子的感觉啦，很简单，然后眼睛也会变得很有神，不会那种死死的，就是很泡泡的那种感觉，只要一种颜色就够了。接下来呢，就是嘴巴，嘴巴呢，就是比较爱用的是这一个哆啦 A 梦的这一款，然后它的色号是 Apple 苹果的，然后苹果的呢，我会涂满整个，就是嘴巴，然后接下来呢，我还会用，嗯，就是这个颜色比较深的，然后它是 Orange， 就是呃，就是 Orange， 呃，橙子，对，颜色我会点在嘴，嘴唇的中央。然后慢慢的将它抿开，好，这样子呢，花瓣唇就已经完成了，就是这个样子。然后接下来呢，我还会用就是这个魅点的这个眉粉，它的这个浅色，然后来刷一下鼻影。因为鼻子挺真的很重要、哦，然后特别是三根的这个地方，把它画稍微挺一点
，但不要下手太重哦，因为如果说你这个地方下手太重的话，就是会看出来，对吧？就是这边好像就是有什么东西卡过的痕迹，所以一定不要下手太重。我刷刷下面。就很多人都会问我，说我鼻子是不是真的，或者说我鼻子是不是做过，或者说我鼻子干嘛干嘛的。但我鼻子真的是真的。然后如果是见过我爸的人都应该知道我鼻子是真的，因为我爸鼻子跟我一样，就是很挺，然后这边前面会很尖很圆，对。然后就是还有就是这边一定要把它稍微加深一点，这样的话轮廓才会更加的明显。这个它是 c a m i c 的打量，以前真的很不喜欢打量，但是现在因为脸色挺暗沉的，然后才知道打量真的很重要，就是把也是一样把这边给打抛了，这边打挺了之后呢，你就会感觉鼻子非常的立体，然后鼻尖的话其实就不用打量了。如果说你是干性肌肤的话，你可以打量；如果说你是油性肌肤或者是。混合偏油的肌肤就不要打量了，因为说你鼻子再打量的话，它很容易像出油，就是不是打量了，反而就是变成那种出油感。然后就是眉骨上方加深一下轮廓感，然后还有就是黑眼圈的地方，因为黑眼圈很深，黑眼圈的地方我会用点的，我不会用刷的。因为如果说你用刷的话，你很容易就是把你好不容易就是遮好的黑眼圈给刷掉，然后这样子我会用点的，还有就是眉毛的下面这边，然后下巴这边，好，就是这样子。然后我的就是这边嘴边肉很严重啊，对，好像吃一直在吃槟榔的感觉。好，就是这样子，然后呃，妆容就是我最近比较爱画的这个，然后很简单，早晨我基本上就是用十分钟这样，我就可以把整个妆容完成了，或者就是更快的话，五分钟我就完成整个妆容了，就是很简单，也不会感觉就是呃太单调，对。好，就这样子，然后去整理一下头发